はい、皆さん、こんにちは。あ佐賀キャッツでございます、えー。9月は19日の火曜日、晴天でございまして、日が照りすぎ、えー、千代田区33度、この日は32度ですね。はいえー、11時、今40分を回りまして、全場終わっております。えー、日経平均はあ403円マイナスですね。えーえー、今日は調子悪い。うんえっと、ドル円は 147.7 で、うにゃうにゃにゃですね、えー、原油高いまま91ですね、金が落ち着いてるんで、1954、うん、で、注目、ドルウォンでございますけども、1322うですね、まあ、ウォン高基調ですね。えー、朝からちょっと忙しかった出足ちょっと忙しかったんですけど<笑>何なんやろうねこの,なこのなんていうかこれフィヤーンってなんかこう針みたいなのがこう飛んでるのがね、えー、で上がった出たあ今日始まった瞬間は1331って言うんですよ、ね、<笑>っていう感じでさて、えー、いきます本題はこれでですねえっと、えー、産経新聞でございまして、えー、これ昨日18日、水塚翔平さん、反日警戒法人に注意呼びかけ、流浄行事件から92日ということで、ちょっと読みますと、満州事変の発端となった1931年の流浄行事件から92年を迎えた18日、中国では記念活動が行われた、あ反日ムードが高まりやすい日とあって、東京電力福島第一原発処理水の海洋放出を受けて不測の事態が警戒された事件が起きた両根衣省福信用市、えー、昔の宝天ですね日本が宝天と呼んでたっていうかまあ,あの昔の名前です日本が呼んだわけじゃないですね日本は新疆なんていうところを名付けたりしましたけど宝天、えー、の,のままだったんですけど戦後信用と名前が変わりましたえー、では、18日式典が開かれた共産党最高指導部のメンバーの出席は伝えられていないと、完成メンバー、完成メディアでは処理水の海洋放出と絡めた報道は目立たないが、えー、中国の SNS では歴史を振り返れば918事変、過去満州事変、えー、今日では核汚染水だなどと日本への反発を隠さない投稿も少なくなかった、まあ、以下、うにゃうにゃってありますけど。えっと、中国ではです、ね、国を挙げて反日教育とやってます、いかに日本がです、ね、1945年以前、中国に対してです、ね、悪いことをしたかということは、これでもかーとばっかりにです,、ねえー、すり込むわけですよ、で最近は少なくなってるんですけど、毎日のように反,戦じゃ反日映画。あの日本軍が古典パにやられる映画をですね毎日のように上映されていたそうでございましてですね僕一本ぐらい見たことあるんですけど全く高等無形ですね、えー、全くあのなんてカンフーで日本軍のあれですね、えー、舞台をやっつけるみたいなです<笑>みたいないやそういうの見せられている人たちはですねあの自分の頭でものを考えられない人がほとんどですからあの、中国の教育というものは、お前ら自分の頭でものを考えるんちゃうわと、ものを考えるのはみんな共産党がやる社会に、お前らそれに従ってりゃええんやという教育なわけですね、基本は。えだから、ものを考えられる人はほぼいないんで、ほとんどの人は基本ベースが反日なんです、それは韓国もそうです。でだから頭の弱い人はそのままですね、弱いというかほとんどそうなんですけど、そのままこういう日本の、えー、福島処理水の,あの向こうは核汚染水とかでやってるでしょ、おがあるとですね、俺は日本かとかな,なってしまうわけですね。で、えっと、記念日がいくつかあるんですね、日本に対して抗議をする。その一つがこの9月18日の満州事変でして、えー、その他に露光橋事件が始まったのは7月17日だったかな。あこれが日中戦争の始まりと言われてますけどあとはですね、露光橋でしょあとは日本に勝った人をされている9月3日あもう一つ何かあったような気がしますねとりあえず6月から9月にかけてはですね、この反日の,この記念日がこう並んでるんですけどだから日本人は、ね、北京にというか中国にいる日本人はその間ね、6月の終わり頃からあの9月の中頃までじーっとしてなかったんですよ、えー、非常にやばいことだ。そんな国に住んだらあかんってほんまに思うんですけどさてか最近はですね最初の方中国政府はですね煽っていたんですねもうすごくあの核汚染水やんって
でもそれがねちょっと盛り上がりすぎたんですよ一瞬 SNS とかでか僕の想像ではねでこれマッチに出て抗議しようぜみたいな話になりかけた感じがするんですねでそこで慌てたみたいですね慌ててですねえっとって抑えてもらったわけですよただ抗議するというポーズはスタンスは崩さずにですね、えー、人々がギャーギャー騒ぎ出すのをですねちょっと抑え気味になったという感じがしていますでですねそのさっきも申しました通りですね、えー、反日というのをすり込んでいます、中国は。あのすり込んでいるんで、ですね反日を煽りすぎると、ですねわっと燃え上がるんですね、これは大隈さんもそうですけど、で燃え上がったところでわっと街に出て、ですね日本に対して抗議活動をするっていうのを、えっと、2012年あたりやってたんですね、あの尖閣諸島をですね国有化をしました、野田内閣の時に。でそれに抗議してですね、中国中うねってうねってものすごい反日でも起こったんですよ。もちろん共産党が主導してたわけですね。でところがこれがちょっと盛り上がりすぎてですね、えー、中には変なスローガンを出すやつが現れていたわけですよ。で、あの中国共産党が一番恐れるのはその民衆なんですね。民衆が自分たちに対して不満を持って抗議をするというのを一番恐れてるわけです。これが一番嫌なんですね、彼らにとって。えー、だからそれに変わってしまう可能性があると、反日はすぐに動員できるんですよ、今,今すぐでも動員できます、彼らは。だってもうそのベースがありますから、あ日本がーって言えばいいだけであって、情報統制してるわけであって、日本がどんだけ悪いことしたいやーって言ってね、でっち上げればいいだけなんで、簡単なんですよ、反日暴動を起こすのは。でもそれがいつ反政府暴動に変わるかわからないというところがですね、中国政府の弱みでございまして、アホちゃうかと思うんですけど、<笑>あの余計なことをすり込むからね、いつ燃え上がりやすくなってるわけだって、えー、まあそれはいいんですけど、えーえー、だからちょっと抑え気味になってるんちゃうかなという気がしますね、えー、でも一応一回ね、拳振り上げてますんでね、対日本に対しては。そのですね、こう、対国内に向けにはですね、えー、新成果を図ってですね、対外的に日本に対してはですね、まあ抗議のポーズは続けるんでしょうね、しばらくね。えー、でもこれが無理筋であるっていうことはもう世界中が知ってしまってるんで、あのー、なんとか引っ込めるというのはね、ですねメンツが立たんわけですね、中国人が一番大事にするメンツが立たんわけでございまして、ごめんちゃいができない子供みたいなもんでございまして、えー、あのー、ちょっと行方はあれですけども、中国政府にとっては思わぬ、思わぬ、あれですね、この反作用が出てきたかなと、副作用が出てきたかなという感じがします。で、本来なら9月18日のですね、ああの告知記念日やったかな、これ、よう忘れましたけど、なんかいろいろ言い方あるんですよ、<笑>言い方あるんですけど、えー、っと、そので、反日ーって盛り上げたいところなんですけども、今盛り上げるとですね、核汚染水と相まってですね、制御不能な民主運動に発展してしまうかもしれないということで、えー、いつもほどですね、盛り上げなかったというのが、このニュースではないかなと思います。あの実際ね、あのこの竜城湖事件というのは、ですね関東軍がやらかしたあですね、まあ、謀略みたいなもんで、石原管理ってやつをやったんですけど、で満州国みたいな建国してしまうんですね。で、まあ、これがですね、どっちかといえば、あですね日本をですね敗戦に追い込んだ第一歩ではなかったかなという気はしますね。えー、あんな満州なんかとってもさ、当時の満州って別に何があるわけちゃいますからね、えー、あのそこであれ、体系油田ってあったんですけど、それを見つけていればね、よかったんですけど、見つけられなかったんです、あれ、確か満州やったと思うんですけどね、えー、なんで、ですねあの何もない満州なんかとってもね、めんどくさいだけやん。ソ連との国境が増えるだけやんということで、結局最後はそうなってしまったんですけど、まあ、アホなことをやってました、日本もね。えー、あのー、この、ちょうどこの頃ね、えー、1931年って、中国が全土、ほぼ無政府状態なんですよ。で、その、変なね、こう、悪いことするやつがいっぱいいるわけですよ。あの、要は警察が機能しないわけですから、警察も軍隊も機能しないわけですね。なんで、あの、悪いことしたやつがいっぱいいるんで、えー、どうもね、その南満州鉄道を管理している日本軍もイライラしてたわけですよ。で一緒のことを俺らが取ってしまうやつ。で、取ってしまったんですね。実際、満州国という国が17年ほどあったと言われていますけども、14年か。14年あったと言われていますけども、その間の満州ってものすごく治安が良くなったんですよ。
でどんどん人がなだれ込んできてですね今の東北地区のこうベースはその時にできたというふうに言われてはいますけどねまあそんな今さら言うてみてもしゃあない話です。はい、ということで、えー、ですね、この産経新聞のですね、今読みかけましたページを貼っておきますんで、えー、ご,ご興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。